ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കെ എഫ് സി മച്ചിസ് തുടങ്ങിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകാനും മറ്റും കാരണമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കാറ്ററി പെട്ട ഒരു ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ റിയൽ റെസിപ്പി റിയൽ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ കെ എഫ് സി റെസിപ്പി എന്ന് വേണമെന്നെങ്കിലും പറയാം അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അത് ചില ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ റെസിപ്പി കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ക്രിപ്സി ആകുന്നില്ല അതിന് കട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം നാ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയൊരു സീരീസ് കിച്ചൺ വേൾഡ് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ നല്ലായിരിക്കും എന്ന് കരുതും ഞാൻ സ്വന്തം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് ചെല്ലാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന് വേണ്ടി രണ്ട് കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം കളയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി കളയാൻ പുത്തുകൊണ്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നേരെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി ഇരിച്ച് കളയുക ഇപ്പോൾ ഒത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിന് ഇത് നമുക്കിത് ആ രീതിയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതെല്ലാം പീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പാതയ പാത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പോ ഒന്നര കപ്പോ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനകത്താണ് ഇനിയും നമ്മുടെ കെ എഫ് സിയുടെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേവിക്കാൻ വെച്ചതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് നല്ല വൈറ്റ് വിനാഗിരി അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിനാഗിരി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആ സ്ക്രിപ്സി നേച്ചർ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിപ്സി ഫോം നഷ്ടമാവും ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനാഗിരിയാണ് മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല കിഴങ്ങ് വറക്കുമ്പോഴും ഈ പൊട്ടറ്റോടെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ക്രിപ്സി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഉപ്പാണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചിലർ ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് തളിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വെന്തോ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതിപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചിത് ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ അതിനകം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്രയും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം പാതി വേവ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് അരിച്ച് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കിഴങ്ങ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് ഒത്തിരി വെന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപ്പും വിനാഗിരി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഉപ്പ് ചേ ഉപ്പ് നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ ഇനി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് വരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുന്നവർ കണ്ട് മാത്രം പോകാതെ നമ്മുടെ സിനിമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന ഈ റെഡ് ബട്ടൺ എല്ലാവരും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നവർ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് എല്ലാ സെക്ഷനും യൂട്യൂബിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പരുവം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റാം പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടിനകത്തുള്ള എണ്ണയെല്ലാം പേപ്പർ വലിച്ചെടുക്കും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വലുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ഭാഗം കണക്ക് അതിനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അടി ഒന്ന് ഇളക്കി വിടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തമ്മിലൊന്ന് തമ്മിലൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ടാൽ ഇത് തമ്മിൽ ചേരത്തില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഇളക്കി വിടുന്ന നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ എത്ര മാത്രം ഇത് കൃപ്സി ആയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെൻഡ് ആവത്തില്ല ഇത് ഒടിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകും ഇതിന് കണ്ടോ അതെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതി നമ്മൾ നേരിട്ട് പച്ചക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിഴങ്ങ് വേവിക്കാതെ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തെ ഇതിന് ആകും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പഴമൊക്കെ ഞെക്കുന്ന പോണക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മൂത്തി ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്സിൻ്റെ പരുവത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണില്ലേ ഈ കളറാണ് അത് നമ്മൾ ഇട്ടതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രൗണിഷ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആകത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ റെസിപ്പി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഇത് കച്ചപ്പാണ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ശേഷം അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ 